A Liuna está literalmente a dar as mãos, depois da oferta de um generoso donativo para as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no âmbito da campanha da Caixa Geral de Pós, Unidos por Pedrógão Grande. A entrega do cheque, no valor de 412.500 dólares, teve lugar na manhã de sexta-feira no Consulado de Portugal, em Toronto. Além do Consul geral Luís Barros e da diretor do Escritório de Representação da Caixa Geral de Depósitos, Marisol Ribeiro, estiveram presentes Joseph Mancinelli, vice-presidente internacional e UNA, e diretor regional para o centro e leste do Canadá, Jaco Oliveira, business manager do UNA, OPDC e da local 183, bem como outros representantes máximos dos sindicatos afiliados à UNA. Um gesto de grande humanismo e solidariedade reconhecido por Carlos Silva, secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, que se encontrava em Toronto a convite da Liuna para contactos e trocas de experiências com esta organização sindical. Para reforçar aquilo que são os portugueses e a sua forma de estar e de sentir, há um movimento sindical. Os sindicatos são, por essência, solidários entre si. E vir a Toronto e assistir no dia seguinte à minha chegada a este gesto de grande humanismo e solidariedade é um gesto extremamente importante que eu tenho que reconhecer. Sou... Acompanhado desta visita a Toronto por Luís Correia, secretário-geral adjunto, e Jorge Mesquita, diretor do Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional, Carlos Silva fala também de uma iniciativa da UGT. Eu vou lhe dizer que a UGT pediu a todos os seus sindicatos para contribuírem para uma conta solidária cujo resultado será entregue à Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos no dia 20 de julho. E nós temos consciência que isso representará qualquer coisa como mais ou menos 10% daquilo que os trabalhadores, os sindicatos do Canadá vão oferecer. Portanto, veja bem a dimensão. É uma dimensão extraordinária que também tem muito a ver com a capacidade da comunidade portuguesa, sobretudo com a capacidade de gerir sinergias com os outros sindicatos, que não são portugueses, mas que foram solidários. E este gesto de solidariedade é uma coisa que eu tenho que realçar porque me emocionou. O secretário-geral deixa, no entanto, a garantia que a UGT e os parceiros sociais irão estar muito atentos. Portanto, caberá ao Governo articular o esforço solidário, mas também caberá aos cidadãos e à sociedade civil exigir do Governo que aquilo que é o movimento solidário tem que ser aplicado. Quem precisa tem que receber. Se não receber, nós vamos ter que perguntar onde é que está. Espero que isso não aconteça. O líder sindical, Joseph Mancinelli, deu conta da sua tristeza por ver a devastação que aconteceu em Portugal com os incêndios florestais. It breaks us our hearts to see what happened there. Can't replace that, but this is a small donation on behalf of our organization. We hope that it helps some of the families of the victims and rebuilding some of the infrastructure as well that was burned down. Our organization is always prepared and always ready to help, especially when it comes to the Portuguese community, because we have such a large, large constituency here in Canada, especially in the greater Toronto Hamilton area. We represent so many, hundreds. Uh, we, we have a hundred, over 100,000 members in Ontario alone. But out of that 100,000, I would say probably 30, 40% are you know, co-nationals of Portugal. So we like to help them because we know that they live here, but many of their hearts are still in Portugal and they have family there. So we're prepared to help in any way that we can. Jaco Oliveira, visivelmente emocionado, disse que a Liuna está a dar uma mão a Portugal nestas horas de aflição. Nossa terra, Portugal, ah, acho que emociona estas, estas uh, causas que uh, é, 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 estamos contentes de, de erguer estes fundos, mas tristes do que aconteceu lá. Marisol Ribeiro, por seu lado, destaca o sucesso da iniciativa da Caixa. Mais do que uma iniciativa da Caixa, foi uma iniciativa a pensar em que todos os portugueses poderiam contribuir de alguma forma para ajudar as vítimas. Muitos são nossos clientes lá em Portugal e esta era a grande iniciativa da Caixa. A Caixa, no imediato, quando fez a abertura da conta, fez um primeiro depósito de 50 mil euros e a partir daí houve mais, mais de 33 mil doadores, o que é extraordinário num pequeno espaço de tempo, tantos portugueses, quer dentro ou fora do país, se terem mobilizado para apoiar esta causa. O secretário-geral diz que agora é importante é que o dinheiro chegue às pessoas. É Está tudo preparado do lado da Caixa para isso? É sim, do lado da Caixa, como acabei de mencionar, nós nos unimos à Fundação Carlos Del Coven, que é a União das Misericórdias, as Misericórdias e EPS locais, que estão a fazer o levantamento das necessidades e o fundo será transferido na totalidade para o fundo da Calus Colbenca, que arrecada mais outros dinheiros de outras instituições para, de facto, fazer chegar esse dinheiro a, a quem mais necessita. 
e obviamente que vai haver uma monitorização, a Caixa também faz parte do quadro diretivo do, do fundo, como tal, é essa a nossa pretensão e é nisso que nós acreditamos. A Caixa Geral de Depósitos abriu uma conta solidária, unidos por Pedrógão, conta solidária Caixa 0001. 100001330, sendo que o Banco Público fez uma doação inicial de 50 mil euros.